ടോപ്പിക്കായിട്ട് ക്യൂർ തിയറിയിൽ വരുന്നത് എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യ ഇതൊരു തിയറി ആയിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി സ്ട്രീറ്റ്സിൽ ഇതൊരു അംബ്രല ടേം ആണെന്ന് പറയാം ഈ എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠന വിഷയമായിട്ട് മാറി എല്ലാ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ പോലും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറി ഇതൊരു കൊടക്കിഴിൽ ഒരുപാട് ടേംസ് വരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഹെട്രോ അതായത് മെയില് ഫീമെയില് എന്ന് പറയുന്ന മെയില് ഫീമെയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലാത്ത വരുന്ന എല്ലാ സെക്ഷുവാലിറ്റികളും ഇതിൽ പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എൽ ജി ബി ടി വന്നു ബിഗിനിങ്ങിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തിൽ എൽ ജി ബി ടി എന്നാണ് വന്നത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസ്ബിയൻസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയ്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈസെക്ഷ്വൽസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ആദ്യം എൽ ജി ബി ടി വന്നു പിന്നീട് ഐ ആഡ് ചെയ്തു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇൻ്റർസെക്ഷ്വൽസ് ദെൻ എ വന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ എസെക്ഷ്വൽസ് ദെൻ ക്യു വന്നു ഫോ ആ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ സ്വന്തം സെക്ഷുവാലിറ്റി അന്വേഷിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ ക്യൂ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യൂ എന്ന വിഭാഗം വന്നു അങ്ങനെ ആ എക്രോണിയം എൽ ജി ബി ടി പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറി എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ ആയി മാറി ദെൻ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ ക്യൂ ഐ എ എ പി എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി അതങ്ങനെ മാറി മാറി വരികയാണ് ഓരോ വിഭാഗം നമുക്കിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെസ്ബിയൻ ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ ലെസ്ബിയൻ എന്ന് പറയും വിമൻ വിമൻ വുമൺ വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗേ ആണ് ഒരു പുരുഷൻ മാൻ മറ്റൊരു മാനുമായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മാൻ മാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഗേ എന്ന് പറയണത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ജെൻഡറുമായിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈസെക്ഷൽ ആണ് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മെന്നിനോടും വിമനോടും ഒരേപോലത്തെ അട്രാക്ഷൻ തോന്നും മെന്നിനോടും വിമനോടും ഒരേപോലത്തെ അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന വിഭാഗമാണ് ബൈസെക്ഷൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് പേഴ്സൺസ് ഹു ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റോൾ ഡസ് നോട്ട് കൺഫോം ടു ഈസ് കൾച്ചറലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദർ സെക്സ് എസൈൻഡ് അറ്റ് ബർത്ത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ജനിക്കുമ്പോൾ പുരുഷനായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക പക്ഷെ ആ ആൾക്ക് സ്ത്രീയായിട്ട് ജീവിക്കാനായിരിക്കും താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സമൂഹം സ്ത്രീ എന്ന് പറയും പക്ഷേ പുരുഷനായി ജീവിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം ഓക്കെ അതാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയണത് അടുത്ത ക്യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂ ക്യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊരു അംബ്രല ടേമാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെൻ വിമൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അപ്പുറമായിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനും ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ക്യൂറിൽ പെടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ടേം ഇനി മറ്റൊരു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്വസ്റ്റനിങ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴും തൻ്റെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്താണ് താൻ ആരാണ് ഏത് സെക്സിൽ പെടുന്നതാണ് തൻ്റെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് താൻ മെയിലാണോ ഫീ മെയിലാണോ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് ആ ഉത്തരം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ ക്യൂ ക്വസ്റ്റനിങ്ങിൽ പെടുത്താം അടുത്തത് ഇൻ്റർസെക്ഷൽ ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ പേഴ്സൺസ് ഹു സെക്ഷൽ ഓട്ടോണമി ഓർ ക്രോമസോം ഡസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു ദ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഓർ മെയിൽ ഇപ്പോൾ മെയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരി അനുസരിച്ചതാണ് നമ്മൾ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മേക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പുരുഷന് ഇത്ര ക്രോമസോമ് വേണം പക്ഷേ ആൾക്ക് അത്ര ക്രോമസോമ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് ഇത്ര ക്രോമസോമാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗത്തെ ഇൻ്റർസെക്ഷൽ എന്ന് പറയും അടുത്തത് എസെഷ്യൽ ആണ് എ എസെഷ്യൽ എ പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് എ എനി സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഞാൻ ഇന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്
ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്പിരിറ്റഡ് ആണ് എ ട്രഡീഷൻ ഇൻ മെനി നേഷ്യൻസ് ദാറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് ടു ഹാവ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സ്പിരിറ്റ് ഒരാളിൽ തന്നെ മെയിൽ സ്പിരിറ്റും ഫീമെയിൽ സ്പിരിറ്റും ഉള്ള ഒരു വിഭാഗം കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെയാണ് ടു എസ് എന്ന് പറയുക ഇതാണ് പല കൺസെപ്റ്റുകൾ ജുഡിത് ബട്ട്ലർ ഹാസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യുവർ ഹാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഷിഫ്റ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ആശയങ്ങൾ എന്നാണ് ജുഡിത് ബട്ട്ലർ പറയുന്നത് അസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയിൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒന്നാണ് ടേമാണ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യുവർ ആർ ബീങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓൾട്ടേഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടാം ചിലപ്പോൾ കുറയാം എന്ന് പറയുകയാണ് അതിന് തിയറി ഉണ്ട് പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനനുസരിച്ച് തിയറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും റിഗാർഡിംഗ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഹാവ് ഹെൽപ് ബീൻ കൺസിഡറബിളി റെഡ്യൂസിങ് ദ ട്രോമ പിന്നെ ഇത് ആദ്യം അതൊക്കെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്തത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് വ്യക്തിത്വം എന്താണ് ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ക്യുവർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നമുക്കിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള പേരാണ് വയൽ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐഡിയാസ് അണ്ടർ ദ ആംബിറ്റ് ഓഫ് ക്യുവർ തിയറി ആർ റിലേറ്റഡ് ടു സെക്ഷുവാലിറ്റി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡിനോൺസ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ സ്വയം മനസ്സിലാവാത്തൊരു മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥയല്ല കാണുമ്പോൾ പുരുഷനായിരിക്കും പക്ഷെ ഉള്ളിലെ ആൾക്കാർ ആവണം എന്നായിരിക്കും ഉള്ളിൽ മാനറിസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സ്ത്രീയുടെ ആയിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഓർ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആർ ടു ഫണ്ടമെൻ്റലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് പറയാണ് ഒരാളുടെ ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ്റെ സെൻസ് ഓഫ് ജെൻഡർ ആണ് അതിൽ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആണോ സെക്ഷൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നത് അയാളുടെ ആ ഒരു ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ്റെ ജെൻഡർ ആണ് ആരോടാണോ റൊമാൻറ്റിക് ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരിക So, like a cisgender, straight person, a transgender can also be a lesbian. Therefore, transgender is a par, lesbian, gay, bisexual. Gender is constructed unlike sex. So, gender identity can be very different from sex. Gender and sex are two different. Now, transgender is a definition of transgender. That is an umbrella term. Whose gender identity is a lingaparamite. അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം ഡസ് നോട്ട് കൺഫോം കൺഫോം ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ടിപ്പിക്കലി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ സെക്സ് ടു വിച്ച് ദേ വർ അസൈൻ അറ്റ് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് പക്ഷേ അയാൾ കാണിക്കുന്ന അയാളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അതുപോലെ അയ വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം ഒക്കെ ആരുടെയാണ് പുരുഷൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചു ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു എ പേഴ്സൺസ് ഇൻറ്റേർണൽ സെൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സെൻസ് മെയിലായിരിക്കും ഫീമെയിൽ ഓർ സംതിങ് എൽസ് പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ ഇപ്പം പാൻറ്റും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടാലും ഉള്ളിലൊരു പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സായിരിക്കും ഓക്കെ വേ എ പേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ ആയിരിക്കും ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്വഭാവം ഡ്രസ്സിങ് ഹെയർ സ്റ്റൈല് വോയിസ് ഒക്കെ പെണ്ണിനെ പോലെ പക്ഷേ സമൂഹം പറയുന്നു അതാണായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാതും എന്താണ് സ്ത്രീനെ പോലെ ഫുൾ മാനറിസം സ്ത്രീനെ പോലെ അതാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പീപ്പിൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ പക്ഷെ ഇന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് മാറിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ബോധം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അറിവുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ തുറസ്സായിട്ടുണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അബൌ ദ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പീപ്പിളും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും വളരെയാണ് ക്യുവർ തിയറിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം അത് പഠിക്കുക